సో బేసికల్ ఈరోజు ఈవెంట్ నేను మాట్లాడడానికి అంటే ఎక్కువ అవసరం నా టీమ్ అందరు మాట్లాడాలనుకున్నాను ఎందుకంటే పెట్టేస్తారు రెండు మూడు రోజులకు పెట్టేస్తారు సక్సెస్ మీట్లు కానీ నాకు ఒక వన్ వీక్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకి కూడా డైజెస్ట్ కావాలి ఏం జరుగుతుంది అండ్ వాళ్ళకి కూడా సడన్ గా నేను రెండు రోజుల తర్వాత మైక్ ఇస్తే మాటలు వచ్చేవి కాదు సో వాళ్ళకి యా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నన్ను నా పేరు రావడు నన్ను గుర్తుపట్టుడు వేరు నాకు ఇది రెండో సినిమా బట్ వెన్ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దిస్ సక్సెస్ నాకు తెలిసి అది లైక్ అది వేరే కిక్ ఇస్తుంది అండ్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ అండ్ ఈరోజు ఒక్కొక్కరు మాట్లాడుకుంటే కూడా నిలుచున్నా సార్ నేనేం మాట్లాడదాం అనుకున్నా మర్చిపోయినా ఐ ఫెల్ సో ఎమోషనల్ సో యా ఫలక్ నామాదాస్ ఫస్ట్లీ మీడియాకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు బిగినింగ్ నుండి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఈ మధ్య చూసి చూసి బోర్ కొట్టుంటుంది నా ఫేస్ సో అండ్ అదర్ తెలిస్తే నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ రాకేష్ నా కోడి నా కో డైరెక్టర్ అండ్ నా లోక్నాథ్ నా చీఫ్ డైరెక్టర్ చీఫ్ అసో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అండ్ తరుణ్ వినోద్ దాము వరుణ్ సో థ్యాంక్ యూ మీరందరూ నాకు తెలుసు ఎట్లా భరించారు ఎట్లా నన్ను భరించారు అంటే మీరు ఏ డైరెక్టర్ నన్ను భరిస్తారు బై అండ్ సినిమా సినిమా వచ్చేసి చాలా చాలా బిగినింగ్ ఏ సెకండ్ డే నుండే డిస్ అయిపోయింది అనుకుంటా సినిమాకి ఎక్కడో ఒక దిక్కు నుండి చిన్న నెగిటివిటీ స్టార్ట్ అయింది పని కట్టుకొని కొంతమంది ప్రయత్నం చేసిన నెగిటివిటీ స్టార్ట్ అయినా ఎవ్వడు ఏమన్నా సినిమా థియేటర్లు నిండు రాగలేదు మీరు థియేటర్కి రావాలేదు సినిమా హిట్ కాకుండా ఆగిపోలేదు ఇప్పుడు కూడా నడుస్తూనే ఉంది నడుస్తుంది నడుస్తూనే ఉన్నది ఎవ్వడు ఏం ఆపలేదు సినిమా అండ్ థ్యాంక్ యూ వీళ్ళందరూ నాకు థ్యాంక్ చెప్తున్నారు కానీ వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ యాక్టింగ్ చేయబట్టి వీళ్ళందరూ ఉండబట్టి నా సినిమా నేను ఒక్కడే యాక్టింగ్ చేసినా నేను ఒక్కడే ఏం చేసినా కాకపోతుండే వీళ్ళందరూ అదే వీడు డైరెక్టర్ అని పర్ వీడు డైరెక్టర్ వీడు మాటిన వచ్చి అనుకోవడమే గ్రేట్ అసలు ఎందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ నేను వచ్చి డైరెక్షన్ చేస్తున్నా అంటే అన్ని చెట్లకు పోయినట్టే పోయి రావచ్చు బట్ అందరూ నా మాట బాగా అర్థం చేసుకున్నారు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ పేర్లు పెట్టుకుని పోతే మర్చిపోతే ఎవరో వీళ్ళిద్దరు ముగ్గురిని సో నేను ఎవరిని పేరు పెట్టి వీళ్ళు బట్ ఎవ్రీ వన్ స్టేజ్ మీద ఎంత మంది ఉన్నారు స్టేజ్ మీద ఇప్పుడు లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈ సినిమా పనిచేసిన వాళ్ళు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నాకు ఫోకస్ ఫుల్ చేసిన దగ్గర నుండి లైట్లు మోషన్ దగ్గర నుండి నాకు ట్రాక్ మోషన్ వాళ్ళ దగ్గర వరకు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ అన్నా నాకు అందరి పేర్లు గుర్తొస్తున్నాయి మాట్లాడుతున్నంత సేపు మీ అందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ యా అండ్ మా డాడీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాడీ నువ్వు చాలా ఈజీగా నమ్మిన ఉన్నాను నేను కూడా ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నా అనుకుంటున్నా అండ్ ఈ సినిమా మా ఫాదర్ తర్వాత నాకు ఒక స్టేజ్ లో ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి ఏం రావు ఇంకా పనులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి సినిమా దీనికి అయిపోయింది అనుకున్నా రిలీజ్ కి వచ్చేస్తే నాకు ఎవరైనా ఒక లైక్ తోడుండే బాగుండు ఎవరైనా డిసిషన్ మేకర్ ఉంటే బాగుండు అనుకున్నా సార్ మనోజ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా నైన్ అంటే సిన్స్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ సార్ ఒకసారి సిన్స్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ సినిమా ఒక నెల రోజులు అవుతుంది అన్నా సినిమా ఒక వన్ మంత్ లో రిలీజ్ అన్నా ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెషర్ లో ఉన్నా నాకు వెయిట్ లెస్ చేసేసారు అన్న నా హెడ్ ని వెయిట్ లెస్ చేసేసారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నేను అందుకే పని మంచిగా చేసుకోగలిగినా ప్రమోషన్ మంచిగా చేసుకోగలిగినా అండ్ హీరో అన్నది కానీ నేను ఎట్లుండాలి అన్నది నాకంటే ఎక్కువ బాగా ఆయనే చెప్తుంటాడు లేదు నువ్వు ఇట్లుండాలి లేదు నువ్వు ఇంతసేపు కూర్చోవాలి ఎక్కువ మాట్లాడద్దు అది అంటే వాట్ ఎవర్ నేను నన్ను నాకు తెలిసి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎవరు అర్థం చేసుకోవాలి అంత బాగా అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సందీప్ సో వీళ్ళు కూడా మా కోఆపరేట్ యూజర్స్ అండ్ ఐ షుడ్ స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ అమీర్ అండ్ యా వీళ్ళు కూడా సినిమా మేకింగ్ స్టేజ్ లో దేవర్ సో హెల్ప్ఫుల్ సో ఫుల్ అండ్ ఫైనల్లీ పలక్నామా దాస్ మాస్కా థియేటర్లో నిలిచి వాడేస్తుంది సో ఎవడు ఎవడు ఆపుదాం అనుకున్నా ఏం చేయలేరు బాస్ మీరు ఏమన్నా చేయాలనుకుంటే మీరు చేసిన వాటిని నేను ఈ పార్టీకి నిలిచోకపోతుండే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ 
ట్రోల్ చేస్తుర్రు మదవత్తును చూస్తుంటే అండ్ ఫ్యాన్స్ ఏమో మెసేజ్ చేస్తుర్రు ఫ్యాన్స్ ఏమో మెసేజ్ చేస్తుర్రు అన్నారు నీకు మేము ఉన్నామా నాకు ఏం కాదన్నా అది అదే నాకు ఏం కాలేదు రా బయట టెన్షన్ కాకూరి బాగానే ఉన్నా అండ్ ఇంకొంత మంది అంటూ అదే జాగ్రత్త తొక్కేస్తారు 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 అంటే తొక్కడికి నేను ఏమన్నా కుక్క కోలా తిన్నా లేకపోతే తాగి పడేసి సిగరెట్ పిక్కనా ఎప్పటిరా నాకు దొరికేది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నాకు తెలుసు ఇది చాలా సడన్ ప్లాన్ ఉండే సో చాలా సడన్ ప్లాన్ ఉండే సో సడన్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేసుకున్నాం అండ్ నా పిఆర్ ఆదిత్య అని ఉంటాడు ఒకడు సో వీడు వాడికి రెండు కళ్ళ అనమాట ఒక కన్ను మెగా వాటి మెగా పిఆర్ అంటాం మేము ఏడున్నది ఆదిత్య సో వీడి మెగా పిఆర్ అంటాం అనమాట వీడు కూడా అంతే బా వీడు బాబు చేస్తుంటాడు అన్న అదే నన్ను బాబు చేయకరా నువ్వు అంటే బాబు బాబు అనేటువంటి ఇష్టార్థి చేస్తుంటాడు వీడు థ్యాంక్ యూ రావు అండ్ డిజిటల్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ఫినిటమ్ మీడియా నైన్ అండ్ షౌట్ అవుట్ వీరు ముగ్గురు కూడా చాలా ఎలా చేసిన అండ్ హలో హలో అండ్ బాలు టిక్టాక్ థ్యాంక్ యూ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అందరికంటే పెద్ద థ్యాంక్స్ ఆడియన్స్ కి మీరందరూ నేను ఎప్పటినో తెలియదు ఎక్కడ నుండి వచ్చిన సడన్ ఊడిబడ్డ అయినా కూడా మీరు నాకు టెన్ ఇయర్స్ నుండి రిలేషన్షిప్ ఉన్నంత మంచిగా చూసుకుంటు అంత మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా సినిమా చాలా ఇండిపెండెన్సీ అయింది నేను జాగ్రత్త పడలేదు కొంచెం బిజీ బట్ అంతా కంట్రోల్ చేసింది చైతన్య చైతన్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గంటకి పది లింకులు వస్తున్నాయి అన్నింటిని తీసేస్తున్నాం ఇద్దరు ముగ్గురు మెసేజ్ చేసారు బాగా కంట్రోల్ చేస్తారు మీరు అసలు దొరకలేదు పైరసి చూద్దామని కూడా సో చైతన్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఫిలిం నగర్ ఫిలిం షాపర్ సైబర్ క్రైమ్ కూడా అండ్ మా పిఎస్ అభిషేకర్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జర అందరు హీరోల కంటే ఎక్కువ నేను లొల్లి లొల్లి చేసినా నేను ఆయన కూడా బాగానే మరచుకుంటూ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంశాన శేఖర అండ్ చాలా తొందరగా వస్తున్నాయి ఇంకో సినిమాతో ఇచ్చి వాడేస్తాయి ఈసారి మీకు షాక్ ఇస్తా ఇప్పుడు డంకి ఇచ్చిన నెక్స్ట్ షాక్ ఇస్తా శివ యాదగిరి తర్వాత తర్వాత చందమామ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ అంత క్రేజ్ తెచ్చి పెట్టిన సినిమా నాకు పలకనమ్మ థ్యాంక్స్ ఫర్ విశ్వక్ ఎవరి డైలాగ్ ఎవరి ఇంచ్ ఎవరి సీన్ ఎవరి షాట్ ఈ సినిమా సరిపోదు అసలు యాక్చువల్ గా సక్సెస్ పసుపాల్ ఒక యాభై మందికి ఇక్కడ ఒక అవకాశం అనే ఒక వర్డ్ ఉంది చాయిస్ అనే ఒక వర్డ్ మీద మొత్తం చాలా సేపు మాట్లాడుకోవచ్చు మనం విశ్వ వాళ్ళ ఫాదర్ కి ప్రొడ్యూసర్ గా అవకాశం ఇచ్చాడు రాజు గారు వాళ్ళ కొడుకుకి డైరెక్టర్ గా అవకాశం ఇచ్చాడు అలాగే విశ్వ ఎంతో మంది టెక్నీషియన్స్ కి అవకాశం ఇచ్చాడు అలాగే యాభై మందికి యాక్టర్స్ కి అవకాశం ఇచ్చాడు అలాగే ఆడియన్స్ కి ఒక మంచి సినిమా చూపించే అవకాశం ఇచ్చాడు టోటల్ గా అండర్లైన్ అవకాశం అనేది అని మీద ఈ టాపిక్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇది యాక్చువల్ గా మలయాళంలో అంగమల డైరెక్ట్ సినిమా ఇది ఛానల్స్ వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉంచుతారో టైమింగ్ ని బట్టి ఏంటో కానీ నేను మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడాలి అంగమల అంగమల డైరీ సినిమా తను ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నాడో ఏంటో కానీ టోటల్ గా సినిమా సోల్ తను తీసుకోగలిగాడు తీసుకుని టోటల్ గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మక్కీ టూ మక్కీ చాలా సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాను నేను షూటింగ్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటాను ఏదైనా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అక్కడ పెట్టి అక్కడ హీరో బయలుదేరతా ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ బయలుదేరండి వాడు అక్కడ పడ్డాడంటే వీడు ఇక్కడ పడ్డాడు అలాంటి ఇమిటేషన్ సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి చాలా చేస్తూ ఉంటారు అలా అంగమల డైరీ సినిమా ఏమాత్రం కాపీ కొట్టకుండా కేవలం ఇన్స్పిరేషన్ గానే తీసుకుని టోటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ సో పట్టుకుని పక్క పర్ఫెక్ట్ ఒక ఆత్మ చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు విశ్వసేన ఈ సినిమాలో పరిణామదారు తను ఎంత క్లారిటీ సరే నగరానికి ఏమైంది సినిమాలో యాక్టర్ గా తను ఇంకా ప్రూవ్ అయ్యాడు డైరెక్షన్ అంటే అంత ఈజీ కాదు నేను అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా రాము గారి దగ్గర వంశీ దగ్గర నేను ఇంతవరకు కూడా డైరెక్షన్ చేయకపోవడానికి ఒక భయం ఉంటుంది అక్కడ సో ఆ భయం లేకుండా టోటల్ క్లారిటీతో దాదాపు ఇరవై మంది యాక్టర్స్ సెట్ లో పేపర్ లేకుండా టోటల్ స్క్రిప్ట్ అంతా బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుని జస్ట్ ఏదో ఆ కాన్సెప్ట్ అక్కడ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా ఒక ఐడియా తీసుకుని మొత్తం అందరి డైలాగ్ రియాసల్ చేయించి ఒక షార్ట్ కంపోజిషన్ చేసి తను యాక్ట్ చేస్తూ సీన్ న్యాచురల్ గా చేయడం అనేది మామూలు విషయం కదా దీనికి విషయం వల్ల చాలా సాధ్యమైంది నాకు ఫస్ట్ ఫోన్ చేసి పెట్ పాటు క్యారెక్టర్ గురించి అనుకున్నప్పుడు 
राणी ఏ దేశం నుంచి వచ్చినా ఏ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా తన కడుపులో కాపాడు ఉంటది పలకనామ దశలో ఒక ఒక రెండు మూడు సీన్లు ఉన్నాయండి అందులో అంటే దాన్ని పట్టుకోవడం అంటారు వీళ్ళ ఇంటికి ఎవరు వస్తారు పక్కిటి వాళ్ళు హీరోయిన్ తల్లి సంబంధించిన వాళ్ళు విశ్వకు లోపలికి వచ్చి మరి వాళ్ళు వచ్చి మరి మన అన్నం ఉన్నారా లేదా ఏమన్నా వండినారా లేదా ఏమన్నా చూసుకున్నారా ఏమైనా ఏమన్నా ఏ బిర్యానీ వండినారా బాగా తెలుసుకున్నా మనం తిన్న ఆశ్చర్యం ఫోన్ డైటింగ్ చేస్తున్నా అయితే నేను ఇవాళ తినలే అంటే పక్క వాళ్ళ కోసం ఆలోచించడం హైదరాబాద్ సినిమా అది అది మామూలు విషయం కాదు అది స్క్రిప్ట్ లో ఉండదు అది ఆత్మ ఉంటేనే అలాంటిది వస్తుంది ఆ పెట్టే గుణం ఈవెన్ ఆ పేరెంట్ ఇయర్ నుంచి వచ్చిందో హైదరాబాద్ లో పెరగడం వల్ల వచ్చిందో చదువుకోవడం వల్ల వచ్చిందో సినిమాని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వచ్చిందో అలాగే తను గొడవపడతా ఉన్నాడు ఒక సినిమాలో బాబు నెక్కొని చాలా మంది పక్కింటి వాళ్ళ క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది పక్కింట్లో ఏం జరుగుతుంది పక్కింటి అంటే అవసరం వాళ్ళకి ఇంటి వైపు క్యూరియస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆత్మను పట్టుకోడు ప్రతి వాడు క్యూరియస్ అది అవసరం లేదు అది పెట్టకపోయినా కూడా సీన్ నడుస్తుంది ఇంత ముందు భోజనం సీన్ కూడా అవసరం లేదు అలాగే హీరో హీరోయిన్ నడుచుకుంటా వెళ్తుంటే ఒక టీ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు అది లేకపోయినా నడుస్తుంది బట్ దట్స్ వాట్ న్యాచురాలిటీ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటారు ఇలాంటి మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ పట్టుకొని సినిమా తీయడం అన్నది అసలు మామూలు విషయం కాదు ప్లస్ సినిమా చూస్తున్న సేపు మన కిటికీ ఓపెన్ చేసి ఇలా చార్మార్ వైపు చూస్తే ఇలా డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంటి ముందు ఏం జరుగుతుందో అలాగే సినిమా థియేటర్ లో లోపలికి వెళ్ళాక ఒక పలకనామాలో వెళ్ళిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ సినిమా క్లాసిక్ క్లాసిక్ సినిమా ఎవరి మధ్య ఉన్నట్టు కాకుండా కిటికీ ఓపెన్ చేస్తే పలకనామా కనబడుతుంది అక్కడ మనుషులు అక్కడ వాతావరణం అక్కడ దుస్తులు అక్కడ బట్టలు అక్కడ ఫుడ్ అక్కడ వేషం అక్కడ సంస్కారం అక్కడ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ అంత న్యాచురల్ గా పట్టుకోవడానికి దాదాపు నూట ఎనిమిది నూట పది లొకేషన్స్ లో ఇలాంటి తొట్టి క్యాంక్ ని పట్టుకొని ఒకడెళ్ళి ఒక దగ్గర వీడియో ఆడుకుంటున్నాడు ఒకడెళ్ళి ఇంకేదో ఆడుకుంటున్నాడు ఒకడెళ్ళి హెయిర్ స్టైల్ దూకుంటున్నాడు ఇంకోడెళ్ళి జీన్ పెయింట్ బాగుందామా అంటాడు ఇంకోటి షాపింగ్ వెళ్ళాలంటాడు రకరకాల మైండ్ ఒకటేమో నేను సాయంత్రం అబ్బాయి దొబ్బుతున్న సాయంత్రం వస్తే ఫస్ట్ ఒకరిని కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుతా ఉంటాడు వీళ్ళందరూ ఇలాంటి మైండ్ సెట్ అన్నింటినీ తీసుకొని వచ్చి సీన్ వాళ్ళకు అర్థం చేయించి సినిమా మీకు రిలేటెడ్ అరే నాకు తెలుసు రా రేపు పొద్దున రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమా క్రేజ్ ఎలా ఉంటుందో టోటల్ వరల్డ్ మొత్తం మన సినిమా గురించి మాట్లాడటం ముందు విషయం తెలుసు మాకు తెలియకపోయినా విషయం తెలుసు మొత్తం వరల్డ్ మొత్తం పలకనామా దాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్న విషయం తెలుసు కాబట్టి అందరినీ తీసుకొని 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 సీన్ పర్ఫెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేశాడు కాబట్టి ఈరోజు సక్సెస్ పాటలో ఉన్నాడు అలాగే ఈయన గురించి చెప్పాలి ఇది గాడ్ ఫాదర్ ఫర్ ఇట్ ఇస్ మూవీ ఏ రోజు కూడా కుటుంబాన్ని సెట్ కి తీసుకురాలేదు సెట్ ని కుటుంబంలోకి తీసుకెళ్లేదు అంటే షూటింగ్ వాతావరణాన్ని ఇంటికి కానీ ఇంటిని ఇక్కడికి కానీ వరస్ ఈయన లొకేషన్ కి వచ్చాడంటే పర్ఫెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అంతే ఇతనికి ఏం కావాలి విశ్వకి ఏం కావాలి అంటే మాట్లాడదు కదా ఎందుకు రాయం ఇప్పుడు ఇప్పుడే మొదటి ఫస్ట్ సినిమా నువ్వు ఎందుకు ఇంత అవసరం ఇక్కడేం అవసరం మాట్లాడాలి అవసరం మా అనొచ్చు ఎందుకంటే ఫాదర్ పోయి డబ్బులే కానీ ఏ రోజు కూడా తండ్రిగా ఒక్క రోజు ఒక్క క్షణం కూడా తండ్రిగా మాట్లాడలేదు ప్రొడ్యూసర్ గానే ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఏం కావాలి కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు నా కొడుకు కాంప్రమైజ్ అన్న వర్డ్ తనకు నచ్చదు అలా తను ఏం చేశాడో ఏం మూవీ చేస్తున్నాడో ఎవరెవరిని రికమెండ్ చేస్తున్నాడో ఏంటి ఏ లొకేషన్ ఏంటి యూనివర్సిటీ లొకేషన్స్ ఓల్డ్ సిటీ లొకేషన్స్ అంత మామూలు చేయమా చాలా కష్టం మా శివ నుంచి అవుట్డోర్ చేసుకుంటూ వచ్చిన వాడిని నాకు తెలుసు కోటీలో షూటింగ్ అనగానే నర్సింగ్ యాల దగ్గరికి వెళ్ళాలని అన్నం పెడతాను కారణం ఒకసారి కొంచెం రెండు షాపులు కావాలన్నా అనుకుని షూటింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళు అలాంటిది రోడ్ల మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ షూటింగ్ చాలా సేపు మాట్లాడుతున్నాను ఒక నేను సినిమా గురించి మాట్లాడాలి ఎంత సేపు వచ్చిన అంత సేపు వచ్చాడు నైస్ బట్ ఓవరాల్ గా సినిమా ఈ రోజు ఏంటి రిజల్ట్ మొత్తం చెప్తున్నారు సో ఆల్ ద బెస్ట్ విశ్వ ఇలాగే మేము బోల్డ్ ని సినిమాలు మంచి సినిమా తీయాలి నీలో మంచి యాక్టరే కాదు మంచి డైరెక్టర్ కూడా ఉన్నాడు అని బాగా రుజువు చేస్తారు చాలా కష్టం ఇంత సినిమాని ఇంత గొప్పగా హ్యాండిల్ చేయడం మామూలు విషయం కాదు కరెక్ట్ రియలిస్టిక్ పర్ఫెక్ట్ సినిమా డోర్ ఒక డోర్ నైన్ పలకనా మద్దా తర్వాత సో దీన్ని ఇప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని మూడు సినిమాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ లవ్ యూ ఫర్ థ్యాంక్ యూ ఒక తెలంగాణలోని ఒక సమ్మోహన
మీడియా సపోర్ట్తో ముందుకి దూసుకుపోతుంది మా సినిమా ఈ సినిమాలోని వంద మంది దగ్గర వరకు కొత్త క్యారెక్టర్స్ ఈ వంద మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి హైదరాబాద్ లో నూట పద్దెనిమిది లొకేషన్లలోని హైదరాబాద్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్న చార్మినార్ దగ్గర నుండి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ హైకోర్టు సిటీ కాలేజు వైభవ్య కాలేజు హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం బయటకు తీసుకురావడం జరిగింది ప్రతి సందులో ఉన్న ప్రతి దగ్గర నుండి హైదరాబాద్ కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది తీసుకురావడం జరిగింది చాలా కష్టపడి తయారు చేశాడు విశ్వసం దీన్ని వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ స్క్రిప్ట్ రాసుకొని రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడి సినిమా గురించి మొత్తం ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా కూడా సినిమాని అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలి తెలంగాణ కల్చర్ అంటే ఏంది హైదరాబాద్ లో ఎట్లా ఉంటారు హైదరాబాద్ లో ఒక మాస్ ఏరియాలో ఎట్లా ఉంటారు యూత్ యొక్క మనస్తత్వం ఎట్లా ఉంటుంది హైదరాబాద్ లో అనేది ఈ సినిమాలో కనబడుతుంది ప్రతి ఒక్కరు మీరు సంజయ్ థియేటర్ కూడా వెళ్ళి చూడడం జరిగింది రెండు సార్లు మూడు సార్లు అయితే రిపీట్ ఆడియన్స్ వస్తున్నారు అద్భుతం ఉంది మీ అందరి కోసం ఇంకొక అందరికి అనుకూలంగా ఉండే విధంగా కూడా ఇంకొక విధంగా మీకు ఎడిట్ చేయడం దీన్ని ఏ విధంగా చేసింది కూడా విశ్వసం మీకు చెప్తాడు ఈ సినిమాని ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అండ్ మీడియా సపోర్ట్తో మేము సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది కేవలం ఏడు రోజులలోనే ఏడు కోట్ల అరవై లక్షలని అధిగమించి ఓనిస్తే సినిమా థియేటర్స్లోనే ఇంకా శాటిలైట్ కాకుండా డిజిటల్ కాకుండా వేరే రైట్స్ హిందీ రైట్స్ కాకుండా ముందుకు తీసుకొని పోతుంది ఈ రెండో వారంలో కూడా అన్ని సినిమాల కంటే బ్రహ్మాండమైన కలెక్షన్స్తో ముందుకు ఉంది సినిమా ఈ సినిమాను సక్సెస్ చేసిన యూత్ కి మీడియాకి మా వన్ మై క్రియేషన్స్ తరఫున కృతజ్ఞతలు చెప్తాను ఫస్ట్ నేను ఏదో థ్యాంక్స్ చెప్పుకోను ఫస్ట్ నేను దేవుడు చెప్పుకుంటున్నా అండి సెకండ్ మదర్ థర్డ్ స్టేజ్ ఇంకెవరు లేరండి నా దృష్టిలో వీళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు వీళ్ళకి చెప్తామని ఇంకెవరికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోను ఎందుకంటే నేను ఈ రోజు నేను ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడి మాట్లాడుతున్నా అంటే సీరియస్ గా చెప్తున్నా దానికి నాకు విశ్వాస్ ఎంతో సపోర్ట్ చేశాడు నేను అది నేను మీకు ఒక రోజు ఈ టైం అయితే నాకు సరిపోదండి నేను చెప్తాను డెఫినెట్లీ చెప్తాను కాకపోతే నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు క్రూ మొత్తం ఎట్లుందంటే నాకు ఇది ఒక ఫ్యామిలీ కనిపించింది ఫస్ట్ నేను చెప్పాలంటే ఎవ్రీబడి అండి నాకు ఈ బయట వాళ్ళకి నాకు అయితే ఎప్పుడైతే అనిపించలేదు నాకు ఇది అంతా ఫ్యామిలీ లెక్క అనిపించింది నాకు ప్రతి ఒక్కరు నాకు ఇది ఈ సీన్ నాకు కొంచెం కష్టం అనిపించినా లేదా నన్ను చేస్తావు నీ దగ్గర ఉంది అలా నువ్వు చేస్తావు చూడ నాకు అంత సపోర్ట్ చేస్తావు నేను ఇంకేంటంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ చేయగలిగానేమో చేయగలుగుతానేమో ఆ ఓకే నాకు ఈ కొంచెం భరోసా ఇస్తారు కదా వీళ్ళు ఆ భరోసా మీద నేను ఏదో కొంచెం చేశాను అందరికి నచ్చాను నేను కోరుకుంటున్నాను ఇది నా ఫస్ట్ ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు అన్న ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి నా థ్యాంక్స్ అన్న ఫస్ట్ మీడియా మిత్రులు అందరికి కూడా నా థ్యాంక్స్ అభిమానులకి గెస్ట్ అందరికి వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ఇయర్ అండ్ మూవీకి వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరాటే రాజు గారికి సందీప్ గారికి మనోజ్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కరాటే రాజు గారు మాకు ఎంత సపోర్ట్ చేశారు అనేది చెప్పలేము గల్లీ గొడవ నుంచి తీసుకొని పోలీసు కోర్టు గొడవ వరకు అన్ని చూసేసారు ఈ మూవీలో సో బట్ స్టిల్ ఎక్కడ మాకు తక్కువ అనేది ఏం చేయలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ సార్ అండ్ విశ్వకు వస్తే విశ్వ యాక్టింగ్ గురించి నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు అందరు చూసారు ఆల్రెడీ డైరెక్షన్ అనేది మీకు తెలీదు మీరు వెనకాల నుండి చూడలేదు కాబట్టి చెప్తున్నారు విశ్వక్ డైరెక్షన్ వస్తే చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడండి యాక్టర్స్ కి కానీ తనకేం కావాలో అదే తీసుకున్నాడు అది బెస్ట్ పార్ట్ ఒక డైరెక్టర్ లో సో ఐ రియలీ లవ్ డెట్ అండ్ మొత్తం టీమ్ అండి ఏడీస్ నుంచి తీసుకొని కెమెరా ఓ అన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద షార్ట్ హ్యాండిల్డ్ అండి మూవీలో అంత వెయిట్ మీద మోసుకొని తీయడము అనేది నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ 
hats off to the cinematographer he did a beautiful job thank you so much for that and uh, ads prati roju maaku 6 ki call sheet unte vaallu 330 ki lechi ready aipe vache se vaallu vaallu chaala kashtapattaru thank you so much prati okalki and pranit pranit degar ko se rico boy ప్రతిసోకు <laughs> 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 సినిమాటిక్ ఉన్న పవర్ ఏంటి అనేది చూపిస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ మోహన్ అందరూ మోహన్ శరత్ వీళ్ళందరూ బేసిక్ గా మాది మా ఇద్దరికి సంబంధించిన టీం మాత్రమే సో మేము ఎక్కువ వీళ్ళతో ఉండకపోయేది మా షార్ట్ కట్ అయినా మేము ఇద్దరం సపరేట్ గా వెళ్ళిపోయేవారు అండ్ కమింగ్ టు రవి వివేక్ అక్క అలియాస్ రవి స్క్రీన్ మీద మీకు ఎలా అయితే కనిపిస్తాడో బయట అలా అస్సలు ఉండడండి ఎంత స్వీట్ హార్ట్ అంటే బయట అస్సలు స్టేజ్ మూవీలో ఉన్నంత ఎగ్రెషన్ బయట చూస్తే ఏంటి తినేనా అనిపిస్తుంది బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మా ఇద్దరి అసలు మాకు రిహర్సల్స్ లేవండి నేను ఐ థింక్ ఐ వాజ్ ద లాస్ట్ పర్సన్ టు కమ్ ఇన్ టు ద కాస్ట్ సో వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇంకా తనకి అసలు రిహర్సల్స్ టైం లేదు ఫస్ట్ టైం కలవడమే సెట్ లో కలిసాము ఆ తర్వాత మా బాండింగ్ ఎలా అయింది అనేది మీరు సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ విశ్వర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అందరికి నమస్తే నా పేరు మోహన్ ఈ సినిమా దాస్ కి దోస్ క్యారెక్టర్ వేసిన విశ్వకాంత ఒక చిన్న విషయం నేను అన్నకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలనుకుంటాలండి ఎందుకంటే ఇది వేస్తే కూడా సరిపోదు అని థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే నా మనసు అన్నకి ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నా నా మనసు అక్కడ తెలుసు గాడ్ ఆఫ్ చెప్తున్నా బికాస్ నేను ఉన్నా అండి ఇంతకు ముందు కొన్ని ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నా కానీ అసలు ఇచ్చేవాడే ఇచ్చేవాడే ఈ సినిమా నాకు దొరకనే దొరకాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నా అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమాతో నా లైఫ్ నిజంగా చెప్పాలంటే టర్న్ అయిందండి అంతకు ముందు ఇట్లా ఇట్లా వేరే లేకుంటుంటే కానీ ఇప్పుడు అయితే జరా గుర్తుపాటుడు ఏడవైనా కూడా అరే ఓ నువ్వు మోహన్ కదా అట్లా మా దోస్తులు కానీ ఎవరైనా కూడా నన్ను మస్తు గుర్తుపాటుడు కానీ బయట అందరూ జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు గురించి చెప్పాలి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అంటే అందరికి డాడీ లవ్ యూ డాడీ మీకు ఎందుకంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ విశ్వకాంత్ అనే కొడుకు కాదు ఈ టీమ్ లో అందరూ కొడుకు లెక్కనే చూసుకున్నాడు అది మాత్రం నేను పక్కా చెప్పగలుగుతా అందరూ చాలా బాగా చూసుకున్నారు లవ్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ ఫిల్మ్ లో వర్క్ చేసిన యాక్టర్స్ అందరికి ఆల్ ద బెస్ట్ ఉత్తేజన మీ మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా ఇచ్చిండే మీ సపోర్ట్ అండ్ సెట్ లో చాలా ఉత్తేజన చాలా చెప్తుండే ఎట్లా ఉండాలి ఏంది అసలు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంది యాక్టర్స్ అంటే ఏంది ఇవన్నీ చెప్తుండే చెప్పినప్పుడు నేను చాలా ఇన్స్పైర్ ఫీల్ అయినా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Tony Bro, Sanjit Bro, really love you, nice working with you and my prize by you too. I have a lot of time to talk about the set, but I have a lot of time to talk about the screen. I am so happy to work with you. And uh, three beautiful actors, all the best. Kiran Jai Shiru Miruda. And my prize by you too, I have a lot of time to talk about the circuit film. I have a lot of time to talk about the circuit film. I have a lot of time to talk about the circuit film. Mahesh, I am so happy to work with you. సూపరేశ్వరు కూడా సెకండ్ హీరో లెక్క కానీ కాదు మా విశ్వకాన్ అనే మెయిన్ హీరో ఆయనే అన్ని సో థ్యాంక్స్ అలాట్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పదలుచుకుంటే కానీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విశ్వకర్ణ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మా మూవీ సక్సెస్ చేసినందుకు అందరికి థ్యాంక్స్ సారీ I am very much happy to be part of this movie. Uh, actually, this is my first time. I have a lot of attention. And uh, thank you very much for everybody and for media. 
అందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మూవీని ఇంత సక్సెస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై ఎంటైర్ టీమ్ లైక్ మా డిఓపి లైక్ మై ఆర్ అసిస్టెంట్స్ డైరెక్టర్స్ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత మంచి అవుట్పుట్కి రావడానికి దే ఆర్ ద రియల్ రీజన్ అండ్ ఇంత హిట్ మూవీలో నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు ఐ షుడ్ రియలీ రియలీ థ్యాంక్ విజువల్ థ్యాంక్ యూ విజువల్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి హు ఆర్ హియర్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్ మూవీ థ్యాంక్ యూ